ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் நரேஷ் வெல்கம் டு நரேஷ் மீடியா யூடியூப் சேனல் ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అందులో అతి కొద్దిగా మాత్రమే మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అటువంటి ఎన్నో విషయాల్ని ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు చెప్తాను మన పురాణాల్లో ఎప్పుడో మనం విన్నాము కుంభకర్ణుడు నెలలు తరబడే పడుకుంటాడని పురాణాల్లో మాత్రమే విన్నాం చదువుకున్నాం నిజ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇలా రోజులు తరబడే పడుకునే వాళ్ళ గురించి మీకు తెలుసా మరి అలాంటి మనుషులు ఉంటే ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు ఎందుకు అలా రోజులు తరబడి పడుకుంటూనే ఉన్నారు అన్ని రోజులు వాళ్ళు అలా పడుకుంటున్నారు అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుసా వాళ్ళకి మెలకు వచ్చాక వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళు చెప్పే ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఏమిటి డాక్టర్స్ కానీ సైంటిస్టులు కానీ అలా అంతసేపు వాళ్ళు ఎందుకు పడుకుంటున్నారో తెలుసుకోగలిగారా ఫైనల్గా ఈ మిస్టరీని ఎలా ఛేదించగలిగారు ఇలా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందిస్తాను ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్లో ఈ మిస్టరీని స్టెప్ బై స్టెప్ రివీల్ చేస్తాను లైఫ్లో ఈ వీడియో చూసినందుకు కొంత నాలెడ్జ్ సంపాదించానని ఒక మంచి వీడియో చూశానని మీరు తప్పకుండా ఫీల్ అవుతారు ఇంతకీ అలా రోజుల తరబడి పడుకునే మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నారు అనే కదా మీ సందేహం అది కజకిస్తాన్ దేశంలోని కలాచి అనే విలేజ్లో ఆ విలేజ్కి ఉన్న ఇంకొక పేరు స్లీపీ హాలో విలేజ్ మనం ఈ స్టోరీతో పాటు ఆ స్టోరీ జరిగిన ప్రాంతం గురించి కొంత జాగ్రఫికల్ నాలెడ్జ్ని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం గ్లోబ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇండియాకి నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉన్న పాకిస్తాన్ మీదుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ తర్వాత వచ్చే దేశమే కజకస్తాన్ కజకస్తాన్ క్యాపిటల్ నూర్ సుల్తాన్ అక్కడ కరెన్సీ టెంగి మన రూపాయితో పోల్చుకుంటే ఒక రూపాయి ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ కజకిస్తాన్ టెంగితో సమానం ఇక టైం డిఫరెన్స్ విషయంలో చూసుకుంటే ఇండియాతో హాఫ్ అన్ అవర్ డిఫరెన్స్లో ముందుకు ఉంటుంది ఇండియాలో టెన్ ఓ క్లాక్ అయితే అక్కడ టెన్ థర్టీ అవుతుంది ఆ దేశ క్యాపిటల్ సిటీ నూర్ సుల్తానికి మనం మాట్లాడుకునే ఈ స్లీపీ హాలో విలేజ్ కలాచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది ఒకరోజు ప్రక్క విలేజ్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి తన ఫ్రెండ్ని కలవడానికని వేరే ఊరికి కలాచి విలేజ్ ద్వారా వెళ్తున్నాడు అప్పటి వరకు బాగానే డ్రైవ్ చేస్తూ వెళ్తున్న అతను ఉన్నట్టుండి ఏదో మొత్తం కమ్మినట్టు అయ్యి ఇక డ్రైవింగ్ చేయలేకపోయాడు అలా కొన్ని నిమిషాల్లోనే అక్కడే నిద్రలోకి జారుకున్నాడు మెలుకు వచ్చేసరికి అతను హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉన్నాడు తనకి ఏమైందో హాస్పిటల్కి ఎవరు తీసుకువచ్చారో ఎంత మాత్రమూ తనకి గుర్తులేదు నాకేమైంది అని డాక్టర్స్ని అడిగితే స్లీపీ హాలో అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు అసలు ఈ స్లీపీ హాలో అంటే ఏమిటి కొన్ని రోజుల పాటు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని వారాల పాటు కూడా నిద్రలోకి జారుకోవడాన్ని స్లీపీ హాల్లో అంటారు ఏప్రిల్ రెండు వేల పదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక మహిళకి ఎలా జరిగింది కానీ రెండు వేల పదమూడు మార్చిలో ఫస్ట్ టైం దీనిని ఆథరైజర్గా గుర్తించారు మధ్యలో కొంతకాలం మాయమై మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేను మిడ్లో బాగా రేజ్ అయింది ఆ విలేజ్లో ఉన్న చాలామందికి అలానే జరిగింది ఒక మహిళ తన వర్కింగ్ ప్లేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంటికి తిరిగి వస్తూ స్లీపీ హాలోకి గురైంది ఇంటికి మత్తులోనే వచ్చి నిద్రలోకి జారుకుంది మరలా కొన్ని రోజులు కానీ లెగలేదు ఇలా ఒక్కరని కాదు ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు వీధిలో వెళ్తున్న వాళ్ళు జాబ్ చేసుకుంటూ ఆఫీసుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఒకే ప్లేస్ అని కాకుండా ఊర్లో చాలా చోట్ల చాలామంది ఈ స్లీపీ హాలోకి గురయ్యారు ఈ స్లీపీ హాలో బారిన పడిన వాళ్ళు లక్షణాలు ఎలా ఉండేవి ఎక్కువగా అలిసినట్లు ఉండడం తలనొప్పి వాంతులు మెమరీ లాస్ ఏమి గుర్తుండకపోవడం ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతిండడం యాంగ్జైటీ సెక్సువల్ కోరికలు ఎక్కువగా ఉండడం జరిగేవి కొందరైతే ఎప్పుడు ఒక బ్రాంతిలో గడుపుతూ ఉండేవారు అందులో పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువగా హెలోజినేషన్లో గడిపేవారు ఏనుగు తొండం తన తల్లి మెడ చుట్టూ ఉందని ఒక పాప చెప్తుండేది గుర్రాలు తన మంచం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయని ఒక అబ్బాయి చెప్పేవాడు కొందరైతే జోంబి మూవీస్లో చూపించినట్టు వాకింగ్ డెడ్ పీపుల్లా ఏదో మత్తులో నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు మనుషుల్లోనే కాకుండా యానిమల్స్లో కూడా ఈ లక్షణాలు నోటీస్ చేశారు ఒక యజమాని తన పిల్లి చాలా వింతగా ప్రవర్తించిందని చెప్పాడు రోజులా కాకుండా ఒకరోజు చాలా అగ్రెసివ్గా ప్రవర్తించిందని తర్వాత నిద్రలోకి జారుకుని మనుషుల్లాగా గురక పెట్టిందని అలా కొన్ని రోజులు నిద్రలోనే ఉండిపోయిందని చెప్పాడు ఇలాంటి సంగతులు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఆ గ్రామంలోని నాలుగో వంతు జనాలు ఈ స్లీప్ డిజార్డర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఈ విలేజ్కి 
స్లీపీ హాలో అని పేరు వచ్చి కలాచీ విలేజ్ చర్చనీయాంశంగా తయారైంది ఇక్కడ ఆశ్చర్యపోవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఈ స్లీపీ హాలోకి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు లేచాక నీకు ఏమైంది అని అడిగితే నాకు ఏమి గుర్తులేదు అని ఆన్సర్ ఇచ్చేవాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏమిటంటే స్లీపీ హాలో గురైన వ్యక్తి నిద్రలేపి మాట్లాడితే మనకు రిప్లై ఇస్తారు కానీ మన మాట్లాడడం ఆపేస్తే మళ్ళీ వెంటనే నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతారు కలాచీ పక్కన ఉన్న క్రస్నో గోర్స్ టౌన్లో కూడా ఇటువంటి సిమిలారిటీస్ కనబడేవి ఆ ప్రాంత ప్రజలు కానీ అధికారులు కానీ అక్కడే ఇందుకు ఎలా జరుగుతుందో అర్థమయ్యేది కాదు కజకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ విషయమై ఎన్నో కంప్లైంట్స్ వెళ్ళాయి అప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ ఈ స్లీపీ హాలో మిస్టరీ సాల్వ్ చేయడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసింది మొదటగా ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వినియోగంలో ఉన్న నకిలీ వాటక వలన ఎలా జరుగుతుంది అనుకున్నారు కానీ తర్వాత చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఈ స్లీపీ హాలోకి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల కారణం ఇది కాదని తేల్చారు ఆ తర్వాత మాస్ హిస్టీరియాకి ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నారు కానీ లేటర్ ఆన్ అది కూడా కాదని డాక్టర్స్ చెప్పారు డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్టులు ఇంకా డీటెయిల్గా టెస్టులు చేయడం స్టార్ట్ చేశారు పేషెంట్స్కు వైరల్ అండ్ బ్యాక్టీరియల్ టెస్టులు చేయించారు ఆ ఊరిలో ఉన్న నూతుల్లో నుంచి అండర్గ్రౌండ్ వాటర్ని శాంపిల్స్గా టెస్ట్ చేసి చూశారు తర్వాత సాయిల్ ఎయిర్ బ్లడ్ హెయిర్ నెయిల్స్ ఇలా దాదాపు ఏడు వేల రకాల టెస్టులు చేశారు అయినా కారణం తెలియలేదు తర్వాత ఆ ఏరియాలో వాడుతున్న నిత్యావసర వినియోగాలని ఒక్కొక్కటిగా స్టాప్ చేసి టెస్ట్ చేశారు అండర్గ్రౌండ్ గ్యాస్ సప్లైని కట్ చేశారు ఫోన్ టవర్స్కి సిగ్నల్స్ నిలిపివేశారు అయినా కూడా సొల్యూషన్ దొరకలేదు ఆ తర్వాత సైంటిస్టుల దృష్టి ఆ ఏరియాలో వాడకుండా మూతబడిన యురేనియం మైన్స్ మీద పడింది ఆ మైన్స్ నుంచి ఏవైనా రాడాన్ గ్యాసెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయా అని టెస్ట్ చేశారు అయితే రేడియేషన్ లెవెల్స్ నార్మల్గానే ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే రేడియేషన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటే హ్యూమన్ బాడీలోని ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి క్యాన్సర్ వంటివి వస్తాయి అంతేగాని ఇలా మత్తు వచ్చి నిద్రలోకి జారుకోరు ఎన్ని టెస్టులు చేస్తున్నా ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుందో డాక్టర్స్ సైంటిస్ట్ గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ ఎవరు కనిపెట్టలేకపోయారు ఎంతకీ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వపోయేసరికి ఆ విలేజ్లోని ప్రజలు నెమ్మదిగా వలస వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశారు ఆల్రెడీ అప్పటికే సగానికి పైగా మైగ్రేట్ అయ్యారు కలాచి స్లీపీ హాలో మిస్టరీని ప్రపంచం అంతా న్యూస్ మీడియా హైలైట్ చేస్తూ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ రాస్తూనే ఉన్నాయి ఇలాంటి ఎన్నో కన్ఫ్యూజన్ల తర్వాత ఒకప్పటి యురేనియం మైన్స్ డైరెక్టర్ అయిన విక్టర్ కయూకావ్ కొన్ని రిపోర్ట్స్తో ప్రెస్ ముందుకు వచ్చారు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోకార్బన్సే ఈ స్లీపింగ్ డిజార్టర్ కారణమని తేల్చారు ఈ గ్యాసెస్ ఆ విలేజ్ గాలిలో కలవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని చెప్పారు అయితే యురేనియం వల్ల ఈ గ్యాసెస్ ఏర్పడలేదు యురేనియం కోసం తవ్విన మైన్స్ వల్ల ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అది ఎలాగో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను కాన్సన్ట్రేషన్గా వేనండి యురేనియం నిల్వలు అడుగంటడంతో కజకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఈ యురేనియం మైన్ని నైన్టీన్ నైంటీలో మూసివేసింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పది వరకు అంటే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ మైన్ని ఎవరూ పట్టించుకోలేదు ఆ మైన్ క్లోజ్ అయిన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ స్లీపింగ్ డిజార్డర్ ఆ ప్రాంతంలో స్టార్ట్ అయింది సాధారణంగా యురేనియం నిక్షేపాలు కొండ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ యురేనియం తవ్వకాల కోసం ఆ కొండ ప్రాంతాలలో యాటవాలుగా సొరంగం చేసుకుంటూ రెండు వేల ఒక వంద ఫీట్ల వరకు తవ్వారు సొరంగం తవ్వే ప్రాసెస్లో సపోర్ట్స్ కోసం ఫ్లోరింగ్ కోసం చెక్కని ఎక్కువగా ఉపయోగించేవారు ఎప్పుడైతే ఈ మైన్స్ని మూసివేశారో ఆ వుడ్ని కూడా అలాగే వదిలి వెళ్ళిపోయారు సాధారణంగా ఈ సొరంగ మార్గాల్లో ఏర్పడే వాటర్ని మైన్స్ నడుపుతున్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు బయటకే పంపింగ్ చేస్తారు కానీ ఈ మైన్స్ని మూసివేసిన తర్వాత వాటర్ని పంపింగ్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా ఆపేశారు అలా ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ సొరంగ మార్గం నీటితో మొత్తం నిండిపోయి ఉంది ఎప్పుడైతే ఈ నీరు సొరంగం ఏర్పాటులో వాడిన చెక్కతో ఎక్కువ రోజులు కలిసి ఉందో అప్పుడు అది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది ఉట్టిలో కార్బన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉంటుంది వాటర్ అంటే హెచ్టువో ఈ కార్బన్తో ఎప్పుడైతే హెచ్టువో మిక్స్ అవుతో ఆక్సిడైజ్ అవుద్దో ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉత్పత్తి అవుతాయి ఎప్పుడైతే సొరంగం రెండు వేల ఒక వందల ఫీట్ల అడుగులో ఉందో 
ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ త్రీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సరిగ్గా అదే పాయింట్ దగ్గర కెమికల్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి వాటర్ గ్యాస్ లాగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా ఊపిన కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ని క్యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే గ్యాస్ ఎస్కేప్ అవుతుందో అలాగనమాట ఎప్పుడైతే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోకార్బన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయో అప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అలాంటప్పుడు భూమిలోని క్రాక్స్ ద్వారా భూమి బయటకు ఈ గ్యాసెస్ చేరి ఆ ప్రాంత గాలిలో కలిసిపోతాయి సరిగ్గా ఇదే పాయింట్లో ఎవరైతే ఈ గ్యాసెస్ కలిసిన ప్రాంతం గుండా వెళ్తూ ఉంటారో వాళ్ళు దీనికి ఎఫెక్ట్ అయిపోయినట్టే ఎప్పుడైతే మనం పీల్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోకార్బన్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో మన బ్లడ్ వాటిని పీల్చుకొని నెమ్మదిగా సృహ కోల్పోయేలాగా చేస్తుంది దీనినే మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో స్లీపీ హాలో అంటారు పర్యావరణాన్ని రక్షించాలి అనే నినాదాలు మన చుట్టుపక్కల ఆలకిస్తూనే ఉంటాం కానీ దాని గురించి పెద్దగా మనం పట్టించుకోం కానీ అదే పర్యావరణం కక్షగడితే ఇలాంటి ఎన్నో విధ్వంసక సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు వెహికల్ నుంచి వచ్చే విషపూరిత వాయువుల్లో ఎక్కువగా ఉండేది ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడే అదే ఆ కళాచీ విలేజ్లో పర్యావరణం రక్షించి చెట్లు ఎక్కువగా నాటి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండేలా గవర్నమెంట్ కానీ ప్రజలు కానీ చేసి ఉంటే ప్రజలకి ఈ స్లీపింగ్ డిజార్టర్ సమస్య వచ్చి ఉండేది కాదు మన గ్రామాలు పట్టణాలు కూడా ఒక కళాచీ విలేజ్లా కాకుండా ఉండాలంటే ఎప్పటికైనా అందరూ పర్యావరణాన్ని రక్షించే దిశగా చేతులు కలపాలి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ను పెంచేందుకు మనవంతు సాయం చేయాలి ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్ ఫర్ మోర్ ఆక్సిజన్ ఒక మంచి వీడియో చూశాను అనే ఫీల్ కలిగినట్టయితే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయడం మటుకు మర్చిపోవద్దు ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో మీరు షేర్ చేస్తేనే చాలామందికి రీచ్ అవుద్ది ఈ వీడియో మీద మీ ఒపీనియన్ కింద ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పగా తెలపండి ఓకే బాయ్